Asante kwa kufuatilia habari zetu. Tunge mkono kwa kushia kwa wengine kama bado je subscribe. Fanya hivyo sasa na ubonyeze alama ya kengele ili wewe kwanza kupata habari zetu mara tu zinapopakiwa hewani. Uh, uh, kwa kifupi kabisa ni nieleze ni kidogo tunapozungumza virusi wa corona. Uh, virusi wa corona ni familia ya uh, virusi ambavyo vinashambulia mfumo wa upumuaji. <coughs> kuna aina mbalimbali ya virusi wa wana, wana, wa corona na wanasababisha magonjwa mbalimbali ya njia za za, za upumuaji lakini kwa sasa kirusi ambaye anasababisha ana, ana, ana huu ugonjwa tulionao sasa anaitwa novel coronavirus uh, kwa mara ya kwanza huyu kirusi amegundulika nchini China mwaka jana mwishoni mwezi Desemba uh, na mpaka sasa hivi tunapozungumza Uh, kirusi huyu amesababisha uh, uh, madhara kwa wagonjwa zaidi ya laki moja na elfu arobaini ulimwengoni kote na mpaka hapa tunapozungumza nchi zaidi ya mia moja ishirini tayari zimeathirika na ugonjwa huu kwa hiyo kama nilivyosema awali uh, ugonjwa wa corona ni ugonjwa ambao unaambukiza uh, unashambulia njia ya, ya upumuaji uh, na hata namna ambavyo ina, una, ugonjwa huu unaambukizwa unaambukizwa kupitia maji maji ambayo yanatoka kwenye mfumo wa upumuaji pale mtu anapopiga chafya au mtu anapokohoa kwa hiyo yale maji maji yanayotoka kwenye mfumo wa upumuaji yanakuwa tayari yana uwezekano wa kuwa amebeba virusi wa ugonjwa wa, wa, wa corona na mara nyingi wataalamu wanatuambia ugonjwa huu hausababishwi kwa njia ya hewa isipokuwa unasababishwa na yale maji maji ambayo yanatokea kwenye kwenye mfumo wa upumuaji kwa hiyo mtu anapopiga chafya au anapokohoa yale maji maji yanayotoka kama mtu akiwa umbali wa chini ya uh, hatua tatu kutoka alipo mgonjwa anaweza akaathirika aka kwa maana yale maji maji yaliyotoka kwenye mfumo wa upumuaji wa mgonjwa yanaweza yakaingia kwenye mfumo wa, wa upumuaji wa mtu ambaye hajaathirika na ugonjwa huo virusi hawa hawawezi kukaa hewani na kusababisha madhara kupitia njia ya hewa lakini wanakaa uh, kwenye baadhi ya vitu ambavyo vina 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 tunasema surface kwa maana ya, ya, ya sehemu ambavo, ambapo haya maji maji yanaweza yakaenda na kutulia na kutuama pale kwa hiyo vitu kama nguo uh, vitu kama uh, sehemu yoyote ambayo ina, inaweza ikafanya kitu kikakaa kika kika pale haya maji maji yanaweza yakakaa na virusi wale wa, wa, wa ugonjwa wa, wa corona wanaweza wakaendelea kuwa pale. na mara nyingi swali linaulizwa kwamba wanaweza wakakaa pale kwa muda gani? wataalamu wanasema virusi wa corona wanaweza wakakaa kwenye mazingira ya nje ya mwili wa binadamu aa, kuanzia masaa matano mpaka siku kadhaa. Hii mara, nyo, mara nyingi huwa inasababishwa na, na, na vitu mbalimbali ikiwemo aa, maswala ya, ya hali ya hewa kwa maana ya hali joto ya sehemu yenyewe uh, hali ya mvuke eh, na, na, na vitu kama hivyo uh, virusi hawa hawa, hawa ha, mazingira ya joto sana sio rafiki sana kwao kwa hiyo mara nyingi muda wa hawa virusi kukaa kwenye mazingira yenye joto huwa unakuwa ni mdogo lakini ukienda kwenye mazingira yenye baridi na mazingira yenye unyevu unyevu yanawapa support zaidi hawa virusi kuendelea kukaa kwa hiyo inapotokea mtu ambaye hana hana maambukizi akagusa yale maeneo alafu ile mikono ambayo tayari imebeba virusi ikagusa maeneo ya wazi ya mwili wake kama pua mdomo na macho anaweza akaambukizwa aka, aka ugonjwa wa corona hawa virusi wanakaa kwenye kwenye kwenye, kwenye maeneo ambayo yanaweza yakafanya waka waka, waka pata support ya kukaa lakini hawawezi wakakaa hewani kwenye hewa kwa hiyo mtu anapopiga chafya endapo yale maji maji yataenda ya kukutana na kitu chenye chenye, chenye 
chenye surface ambayo inaweza ikamfanya akakaa pale huyo kirusi anaweza aka exist kwa hiyo that's why ndo mara nyingi tunasema uh, kwa mfano zile tishu ambazo tunazitumia wakati wa kupiga chafu au kukohoa zinaweza zikabeba virusi wa corona kwa hiyo hivyo hivyo kama kutakuwa kuna kitu kama pesa ambacho kitakuwa kiko kwenye eneo ambalo wakati wa kupiga chafu au kukohoa yale majimaji yanaweza yakafikia hiyo pesa ama kitambaa ama nguo ina maana yale mazingira ambayo yale majimaji yatakuwa yamefika kwa wakati ule yanaweza yakawa na uwezekano wa kuwa yamebeba virusi wa ugonjwa wa corona Uh, mpaka sasa hivi wataalamu wanaendelea kufanya kazi kuhakikisha kwanza wanapata wanapata chanjo lakini na tiba ya moja kwa moja ya ugonjwa wa corona lakini kitaalamu mpaka sasa hivi tunasema ugonjwa wa corona hauna tiba mahususi isipokuwa wataalamu wa afya huwa wanatibu dalili ambazo zinajitokeza wakati mgonjwa anaonyesha dalili za ugonjwa wa corona na hicho ndio huwa kinafanyika mara nyingi tunapokuwa tuna deal na magonjwa ya milipuko kwa hiyo kumekuwa na mingongono mbalimbali kwamba hiki kinatibu corona kile kinatibu corona lakini mpaka sasa hivi shirika la afya duniani na wataalamu kwa ujumla bado hawajatueleza kwamba kuna kitu ama dawa ama chanjo ambayo inaweza ikatibu ugonjwa wa corona kwa hiyo kuna mingongono mbalimbali ambayo inaendelea kwamba kuna baadhi ya vitu ikiwemo limao kama ulivyosema vinaweza vikatibu ugonjwa wa corona lakini kiukweli hakuna dawa wala tiba ya ugonjwa wa corona ambayo imetangazwa paka sasa hivi na mamlaka husika kwa maana ya mamlaka zetu za ndani na shirika la afya duniani Uh, kitu ambacho tunapenda kutoa rai kwa, kwa watanzania uh, ni kuchukua hatua kuhakikisha kwamba ugonjwa huu kwanza hauingi nchini kwetu lakini hata pale ambapo tutapata tutapata ugonjwa uh, wa corona tuchukue hatua kuhakikisha huu ugonjwa hausambai eh, kama nilivyotangulia kusema mwanzo tuhakikishe ugonjwa hauingi nchini kwetu paka sasa hivi hatuna hatuna mgonjwa yoyote wa corona ambaye amethibitishwa ndani ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania a, kwa hiyo tunaendelea kutoa rai kwa a, wananchi na watanzania kwa ujumla kuendelea kuchukua hatua na hatua kubwa ambayo tunapenda kuisisitiza mara nyingi tunapozungumza a, kwanza kabisa ni kuwa na desturi ya kunawa mikono a, mara kwa mara kwa sababu kama nilivyosema hawa virusi wanaweza wakakaa sehemu yoyote ambayo inaweza ikawa support kukaa ikiwemo kwenye kwenye mikono yetu. Kwa hiyo wakati wowote ambao mikono tayari itakuwa ina virusi wa, wa, wa ugonjwa wa Ebola. Halafu ukaichukua mikono ukaipeleka kwenye kwenye maeneo ya mfumo wa upumuaji kwa maana ya mdomo na pua wale virusi wanaweza wakaingia na kuathiri. Lakini vile vile uh, tunachoshauri tunacho sana wakati wa kupiga chafya uh, ama wakati wa kukohoa Uh, tunashauri kutumia kitambaa ambacho utakuwa unafunika maeneo ya pua na mdomo wakati wa kupiga wa kupiga chafu ama kukohoa ama kama hauna kitu kama kitambaa au tishu tunashauri utumie kiwiko cha mkono lakini vile vile tunasema kuwa mbali na mtu ambaye ana ana ana, ana dalili za za za, 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 za njia ya upumuaji maana kama mtu anakohoa kama mtu anapiga chafu wale virusi wanaweza wakasambaa waka, waka mpaka uh, hatua tatu kutoka kwa mdomo. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anaonyesha hizo dalili tunashauri wananchi wakae angalau hatua tatu kutoka hapo mdomo. Lakini kuna mambo mengine ambayo tunayasisitiza uh, kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima lakini kuepuka kusafiri kwenye maeneo ambayo tayari yana ugonjwa lakini kitu kingine ni ulinzi au usalama wa binafsi pale ambapo utajisikia kwamba una una, una una hali ya kukohoa ama kujisikia vizuri joto linapanda uh, tunashauri kwanza jaribu kuepuka uh, kukaa kwenye mikusanyiko unaweza ukatafuta namna ya kukaa ndani lakini pia tunashauri unapoona dalili za hivyo uende ukawaone wataalamu wa afya kwa ushauri 
Asante kwa kufuatilia habari zetu. Tungie mkono kwa kushia kwa wengine kama bado je subscribe. Fanya hivyo sasa na ubonyeze alama ya kengele ili wewe kwanza kupata habari zetu mara tu zinapopakiwa hewani.